നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫി ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും പ്രകൃതിയിൽ മാറി മാറി വരുന്ന കാലങ്ങളെ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ വേനൽക്കാലം മഴക്കാലം അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ് കാലം എന്നിവയൊക്കെ ഈ കാലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഋതുഭേദങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സീസൺസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഋതുഭേദങ്ങൾക്ക് അഥവാ സീസൺ മാറി മാറി വരുന്നതിന് കാരണം എന്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാർ പരിക്രമണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ റെവല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവും ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സഞ്ചാര പഥത്തിലൂടെ അനലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതാണ് റെവല്യൂഷൻ അഥവാ പരിക്രമണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ എടുക്കുന്ന കാലയളവ് എത്രയാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം അഥവാ വൺ ഇയർ സീസൺസ് മാറി മാറി വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ പരിക്രമണമാണ് അതായത് റെവല്യൂഷൻ മറ്റൊരു കാരണം അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവാണ് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ് അച്ചുതണ്ടിന് പരിക്രമണ തലത്തിൽ അറുപത്താറര ഡിഗ്രിയും ലംബ തലത്തിൽ കണക്കാക്കിയാൽ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രിയും ചെരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് പരിക്രമണ വേളയിലുടനീളം ഭൂമി ഈ ചെരിവ് നിലനിർത്തുന്നു ഇതിനെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത എന്ന് വിളിക്കുന്നു പാരലിസ് പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് അച്ചുതണ്ടിന്റെ ഈ ചെരിവും ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണവുമാണ് അതുമൂലം സൗരോർജ ലഭ്യതയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറിച്ചലുകളാണ് വ്യത്യസ്ത ഋതുഭേദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഋതുഭേദങ്ങളുടെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും സമരാത്രങ്ങൾ വേറൊരു പേര് വിഷുവങ്ങൾ എക്കിനോക്സസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ വരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും സൂര്യപ്രകാശം തുല്യ അളവിൽ ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും ദൈർഘ്യം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ ഓർ എക്കിനോക്സസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഡേറ്റ് ആ ദിനങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അടുത്തതായി നാം പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം അഥവാ സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേർ മുകളിൽ നിന്നും ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിന്റെ നേർ മുകളിലായിരിക്കും സൂര്യന്റെ അപേക്ഷിക സ്ഥാനം ഇതാണ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം അഥവാ സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് ദിവസം ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമുള്ള പകലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമുള്ള രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം സൂര്യന്റെ കൂടുതൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അവിടെയായിരിക്കും വേനൽക്കാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വേനൽക്കാലമായിരിക്കും വീണ്ടും സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വീണ്ടും സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേർ മുകളിലായിരിക്കും ഈ ദിവസമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം വീണ്ടും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം ദക്ഷിണാർദ്ധ രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലായിരിക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണ് അന്ന് അവിടെ ദൈർഘ്യമുള്ള പകലായിരിക്കും വേനൽക്കാലമായിരിക്കും അതേ സമയം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണ് എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശൈത്യ അയനാന്തം അഥവാ വിന്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ 
ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡേറ്റുകൾ പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വാക്കുകളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിരിക്കും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അടുത്തത് ശൈത്യ അയനാന്തം വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ഡേറ്റുകൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി പഠിക്കാനുള്ളത് വസന്തകാലം ഹേമന്തകാലം സ്പ്രിങ് സീസൺ ആൻഡ് ഓട്ടം സീസൺ വസന്തകാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചാലോ സ്പ്രിങ് സീസൺ ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്നും ഉഷ്ണകാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണിത് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം വിന്റർ സീസൺ ടു സമ്മർ സീസൺ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ചെടികൾ പൂക്കുന്നതും തളിർക്കുന്നതും മാവ് പൂക്കുന്നതും പ്ലാവിൽ ചക്ക ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഇതെല്ലാം വസന്തകാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വസന്തകാലം പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹേമന്തകാലം ഓട്ടം സീസൺ എ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം സമ്മർ സീസൺ ടു വിന്റർ സീസൺ വേനൽക്കാലത്ത് നിന്നും ശൈത്യത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു കാലമാണിത് മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണിത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന വരണ്ട കാലങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇത് പൊതുവെ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഹേമന്തകാലം അഥവാ ഓട്ടം സീസൺ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ സീസൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിഷുവങ്ങൾ അഥവാ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ ഓർ എക്കിനോക്സസ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ് ശൈത്യ അയനാന്തം അതുപോലെ തന്നെ വസന്തകാലം ഹേമന്തകാലം കൂട്ടുകാർ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതും ഉഷ്ണം അനുഭവപ്പെടുന്നതും ഭൂമധ്യരേഖയിലാണെന്നും അതുപോലെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ആറുമാസം പകലും ആറുമാസം രാത്രിയുമാണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഋതുവ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും അത് മിതോഷ്ണ മേഖലയിലാണ് അടുത്തതായി ഭ്രമണവും സമയവും ഇനി നമുക്ക് സമയനിർണയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ സീസൺ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പരിക്രമണം അഥവാ റെവല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് എന്നീ കാരണങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ സമയനിർണയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം റൊട്ടേഷൻ ആണ് എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ അഥവാ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നാം ഭ്രമണം അഥവാ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ റൊട്ടേഷൻ മൂലം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് ദി എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം സൂര്യോദയം അനുഭവപ്പെടുന്നത് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും കിഴക്കുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തും അരുണാചൽ പ്രദേശ് കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അവിടെയായിരിക്കും ആദ്യം സൂര്യോദയം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറുള്ള സ്ഥലം സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗുജറാത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഭ്രമണം മൂലം അഥവാ റൊട്ടേഷൻ മൂലം എങ്ങനെയാണ് സമയനിർണയം നടത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പഴയ കാലത്ത് ആളുകളൊക്കെ സൂര്യൻ ഉച്ചസ്ഥായിൽ വരുന്ന സമയം നോക്കി നിഴലിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അഥവാ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ വരുന്ന സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക സമയം അഥവാ ലോക്കൽ ടൈം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഒരു ലോക്കൽ ടൈം ഉണ്ടാകും അത് സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ഏകദേശ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് പിൽക്കാലത്ത് സമയനിർണയം കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയവും കൃത്യവുമായി നടത്താൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയുടെ കോണളവ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഓരോ ഡിഗ്രി കോണളവിലും ഒരു രേഖാംശം വീതം വരച്ചാൽ മുന്നൂറ്ററുപത് രേഖാംശ രേഖകൾ ലഭിക്കും മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് വേണ
ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് അഥവാ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ട സമയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ട സമയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി രേഖാംശ പ്രദേശം തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് വേണ്ട സമയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അഥവാ നാല് മിനിറ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഡിഗ്രി രേഖാംശ പ്രദേശം തിരിയാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി രേഖാംശ പ്രദേശം തിരയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ട എടുക്കുന്ന സമയം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് മിനിറ്റ് അഥവാ അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടായതിനാൽ സമയം കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കിഴക്കും സമയക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പടിഞ്ഞാറുമായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കിഴക്കോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലും പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കുറവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗ്രീനിച്ച് സമയം അഥവാ ജി എം ടി ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം ഇത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീനിച്ച് എന്ന സ്ഥലത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് ഈ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സമയങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഗ്രീനിച്ച് രേഖയിലെ പ്രാദേശിക സമയം ഗ്രീനിച്ച് സമയം അഥവാ ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം ജി എം ടി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇരുപത്തിനാല് സമയ മേഖലകളായി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സമയ മേഖലകളെയും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മേഖലകളായി ലോകത്തെ സമയ മേഖലകളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അഥവാ മാനക സമയം ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ രേഖാംശ രേഖയിലും അഥവാ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത പ്രാദേശിക സമയമാണല്ലോ ഈ സമയങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒരുപോലെ കണക്കാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനക സമയം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ രേഖാംശ രേഖയിലും പ്രാദേശിക സമയം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പൊതുസമയം പ്രാദേശിക സമയം നിർണയിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഓരോ രാജ്യവും ഇതുപോലെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാദേശിക സമയമായി അഥവാ മാനക സമയമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഈ രേഖാംശ രേഖയെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഈ രേഖാംശ രേഖയിലെ പ്രാദേശിക സമയത്തെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസമയമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഇതും ഗ്രീനിച്ചിലെ സമയവും തമ്മിൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ബെറിങ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് ഈ രേഖ കടന്നു പോകുന്നത് കരഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് കരഭാഗം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ രേഖ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സമയ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുകൊണ്ടാണിത് ഈ രേഖ മുറിച്ചു കടന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന സഞ്ചാരികൾ കലണ്ടറിൽ ഒരു ദിവസം കൂട്ടിയും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നവർ ഒരു ദിവസം പുറകിലുമാണ് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ജോഗ്രഫിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സീസൺ ആൻഡ് ടൈം ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം റെവല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത വിഷുവങ്ങൾ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ സ്പ്രിങ് സീസൺ ഓട്ടം സീസൺ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടൈം കാണുന്നത് സമയനിർണയം 
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് കിട്ടാത്തവർക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനിയും ഇടുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസായി നിങ്